上级说到李桂芬表面上是帮张启东出主意，实际拿了钱就要跑路，但张启东也不傻，没有轻易就答应给钱。李桂芬，你把我这当银行了吗？张口就要三十万，我只能先给你五万，你先说说你有什么好主意。如果你的办法确实有用，我不会亏待你的。张总，你不会是没钱了吧？我要三十万很多吗？我说出来的这个办法。可是能让王大雷不被判刑？难道王大雷在你这里就只值五万块钱吗？李桂芬，你不要再废话了。你知道现在情况有多紧急吗？赶紧说出你的办法，我们试一下。钱的事后面再谈。张总，现在是你情况紧急，我有什么可紧急的？你恐怕已经忘了，我只是一个打扫厕所的清洁工，我的工作不是给你出谋划策。算了。我还是看看哪个马桶没有打扫吧，那才是我分内的工作。之前我想给你出主意的时候，你非让我去扫厕所，哎，千里马遇不到伯乐呀。李桂芬，我可以向你承诺，只要这次你的办法管用，你以后就留在我身边出谋划策，绝对不会再让你打扫厕所了。我向来一诺千金。哦，你让我来我就来，你让我走我就走。我李桂芬也是有脾气的。以后的事以后再说。现在想要我的办法，那就要拿钱。一诺千金的话就不要说了。张总，我没有看不起你的意思，也没有说你的承诺不值钱，只是谁的承诺都不如钱好使。张总，你就给他钱吧，你就救我呀！万一他真有办法呢？我不想被判刑啊！王大雷，你不要慌不择路行吗？连我们都想不到办法。他一个农村来的老太太能有什么办法？难道他比咱俩都聪明吗？谁告诉你我是农村来的？我一直都在城市生活，从我儿子还小的时候，我就带他们来到城市了。不许说我是农村人，不是我比你们都聪明，是我知道一些你们不知道的事。算了，我的办法可以透露一些。我知道李慧一个重要的秘密，我可以用这个秘密让李慧不要起诉王大雷。你们想的都是怎样逃脱法律的制裁，但是证据确凿，你们根本没有任何办法。而我是从源头解决了这个问题，只要李慧不抓着不放，王大雷就不会有一点事。你知道李慧的什么秘密？这个秘密要说出来，我要判断是否可行。一般的秘密，李慧可不会放过王大雷。张总，你不觉得你这个要求太过分了吗？你觉得我会告诉你吗？你要是想王大雷被判刑，你就直说。算了，我打扫厕所去了。李桂芬，你别走。张总，你就救我。你现在身边能用的人不多了，我一直对你忠心耿耿，外界也都知道，我基本上是你用的最多的手下。如果你连我都保不住，你的声望会再一次下降。你给我闭嘴！李桂芬是什么用意？你看不出来吗？我基本上可以确定。他知道李慧秘密这件事是假的，如果他真的知道，他就拿这个秘密找李慧换钱了，还至于留在我这打扫厕所吗？能让李慧放过你，这个秘密注定不简单。我不管，我现在是死马当活马医了，你现在又没有办法救我，张总，我要是被抓了，你肯定也逃脱不了关系。你可不要乱说，这件事和我有一毛钱关系吗？我从来都没有参与过这件事，我见过于小丽一面吗？说过一句话吗？我压根就不知道这件事，这都是你自己主意。你这是自欺欺人，别人都知道我在替你做事，那又怎么样？这件事我从来都没有谋划过一次，就算所有人都知道你在替我做事又怎么了？你也是个人，你也有自己的思想，不可能你犯了错，都是我指使的。行。就算这次我不能把你拉下水，但我之前帮你干了多少见不得光的事，那些事我要都抖出来，你逃得了干系吗？张总，我没有真想把那些事抖出来，只是我对你忠心耿耿，你却如此待我，我心寒呀。你好意思说你对我忠心耿耿？我拿出来了五十万让你买通于小丽，于小丽怎么可能一会同意一会不同意的？我不知道你在中间拿了多少好处。你现在手上应该也有钱，你要想让李桂芬救你，你就自己拿钱出来。我承认我在中间拿好处费了，但也就十万块钱而已。那这样吧，
，我自己拿十五万，你拿十五万，这样总行了吧？最终，张启东和王大雷一人拿了十五万，交给了李桂芬。李桂芬，钱已经给你了，你现在赶快给李慧打电话，晚了恐怕就来不及了。打什么电话？我肯定要亲自找李慧去谈呀，那种秘密我怎么可能在电话里说？做什么梦呢？你以为你走得掉吗？有什么秘密就在这里打电话说。在这里打电话，这个秘密就用不上了。这个秘密很特殊，我要亲自去说，肯定有亲自去说的道理。张总，钱你都已经给过了，你还要在这耽误时间吗？非要拖延到事情无法挽回的地步吗？张总，你快让他去见李慧。警察说不定已经到面馆开始询问情况了，打电话确实不合适，到现场把李慧叫出来单独谈才合适。现在这件事肯定还没有立案，我们要争取这最后的时间。王大雷，你真是病急乱投医了。算了，李桂芬，你去吧，希望你不要骗我，不然我一定不会放过你。半个小时过去，李桂芬没有任何音信，反而是警察打来了电话，传唤王大雷。怎么会这样？为什么还是要抓我？王大雷，你现在相信了吗？李桂芬根本没办法救你。我现在给李桂芬打电话问一下情况，不过我估计她现在都不会接我电话。张启东，我现在还能接你电话，你就谢天谢地吧。你不是喜欢让我打扫厕所吗？这三十万就是你让我打扫厕所的工资。李桂芬，你果然是耍我的。你知道惹上我的后果吗，张启东？别生那么大气呀、啊！我就拿了你十五万而已，你知道你为什么会失败吗？你拿了五十万出来让王大雷买通于小丽，结果王大雷就给于小丽给了七万，你要怪还是怪王大雷吧？